Большинство украинцев думают, что война с Россией началась лишь по безумной прихоти Путина. На самом деле это не так. Война началась потому, что народам Российской Федерации в течение многих лет внушали мысль о великой исторической миссии России по объединению всех земель, входивших в ранее существовавшее государство. В этом я недавно убедился после диалога с одним из русских на ютубе. Разговор в соцсети начался после моего комментария к одному из видео о Киевской Руси. Думаю, вам будет интересно его послушать. Итак, я написал. Лишь тот, кто владеет столицей Руси Киевом, тот и есть подлинный великорусский князь. Много крови пролилось в великой борьбе за власть, но без Киева любое государство на Руси является каким-то ущербным, ненастоящим. Ошибайтесь, господин. Великий Новгород является отцом и ядром Руси. Все киевские князья были новгородцами и удерживали власть в Киеве исключительно за счет новгородской дружины и их родственников-варягов. Новгородским купцам Киев был нужен как торговая крепость и привал на пути в Константинополь. Вот потому новгородцы с морягами и держали Киев своей власти. Новгород был торговым центром севера, а через Киев проходили торговые пути с севера на юг и с востока на запад. Плюс очень удачное природное расположение крепости, плюс обильное земледелие, животноводство и рыбная ловля. Кто владел Киевом, тот имел возможность расширять свои владения на юг, восток и запад. К тому же, как торговый укрепленный центр, Киев существовал еще при Римской империи, задолго до варяжских набегов. Новгород был не только торговым центром севера, через него проходили ворский торговый путь из Варяг в Арабы и Днепровский торговый путь из Варяг в Греки. Да, Киев имел важное стратегическое положение, поскольку это был последний южный привал на пути в Константинополь, потому он и был так важен новгородцам и варягам. Существовал ли торговый Киев еще при Римской империи или нет, это всего лишь предположение. Причем неизвестно, был ли это Киев или нечто другое на месте Киева, кто им правил, к какому этносу принадлежало место населения и какова была его роль, тоже неизвестно. Известно только то, что Киев стал славным русским городом только после завоевания его Олегом. А до прихода русов Киев служил отдаленным постом Хазарского Каганата. Новгород до Киевской Руси тоже не особо был известен. Мы судим из тех источников, которые остались. Но многие из них сомнительны, выдуманы или подкорректированы в угоду времени. Я основываюсь на данных, изложенных в научной книге Бориса Ярофалова «Римский Киев». Это правда, но о Новгороде скандинавские саги упоминают и называют его столицей Гардарики. Да и вообще тут дело не в древности, а именно откуда пошла земля русская. Традиционно Новгород считается колыбелью Руси, а Киев стольным градом Руси. Однако из упомянутой выше книги следует, что Киеву около двух тысяч лет. Как Азагарий или Азагариум, по-древнегречески он упоминается еще в истории Геродота, также отмечен на карте Птолемея Александрийского. Но греческие колонисты пришли не на пустое место. Здесь был город, основанный Кием-перевозчиком, который взимал дань за перевозки через Днепр. Ки – это годское имя, возникшее при годских временах. Позже в городе был римский лагерь, что хорошо прослеживается по планировке современных улиц. Там найдено много римских монет. В те времена еще не было скандинавских САК. Город в удачном географическом месте, на пересечении Великого Шелкового Пути с востока на запад и водного с севера на юг, существовал с незапамятных времен и вобрал в себя наслоение множества мировых культур. Он и был колыбелью русов-украинцев. Прошу не путать с финоугорской Московией, развивавшейся по монголо-татарскому образцу, той Московией, которая после завоевания Ивана Грозного решила примазаться к величию Киевской Руси, называв себя Россией, используя византийское название Руси. Зачем было финоугорской Московии, развивавшейся по татаро-монгольскому образцу, примазываться к какому-то там непонятному Киеву, который только и вырос при Рюриковичах, если величие Монгольской империи было в разы влиятельнее и сильнее? Если бы Московская Русь хотела примазаться к истинному величию, то она бы назвала себя Золотой Ордой, а не Русью. А затем, что Орда к тому времени распалась, ослабла и была непопулярна в Европе. И московские цари, стремившиеся снискать для себя уважение на Западе, связали свою страну с образом Великой Киевской Руси, силу величия которой Запад помнил и считал ее близкой по духу. В этом также проявились намерения продолжить экспансию на Запад, объявляя себя наследником Киевской Руси. Отсюда следовало надуманное основание для поглощения Украины, Литвы и Польши. Ошибаетесь, Орда была еще более уважаемой в Европе, чем Русь. Русь никто не знал, то толком. Орда была уважаема не только в Европе, но и в Азии. 
Монгольская империя обеспечивала мир и торговлю между Европой и Азией. И именно в Золотой Орде появилась почта, которую позаимствовала Европа. Во время Золотой Орды протектали науки и искусства, которых даже в Европе не было. В Золотой Орде не преследовались народы и было разрешено проповедовать любую религию. В то время как в Европе бушевала инквизиция и людей сжигали на кострах. О таких свободах в Европе тогда даже не мечтали. Вы напрасно Золотую Орду недооцениваете. Орда держалась на чрезмерной жестокости, подавлении личности и на безмерном расходовании человеческого материала ради захватнических целей правителей. То же самое сейчас происходит в России и в Китае. Но с тех пор мир сильно изменился. Запад осознал ценность отдельного человека, поскольку именно личности способствуют развитию мира по пути прогресса, а не толпы зазомбированных варваров. Орда держалась на жестокости только во время войны. Да и то ордынцы не были более жестоки, чем русы или тевтонские рыцари. Когда существовала Орда, Запад вообще не осознавал ценности отдельного человека. На Западе был религиозный фанатизм, шли религиозные войны, был произвол баронов, подавление личности, подавление просвещений и вообще всего. Да, но с тех далеких пор Запад сильно изменился, а вот Россия и Китай нет. Возвращусь к древности Киева. Допустим, даже если Киеву несколько тысяч лет, то это не делает его русским городом. С таким же успехом можно Сан-Франциско объявить древнейшим городом англосаксов, потому что там вигвам еще до нашей эры стояли. Вы почитайте древние летописи в оригинале, там даже буквы украинские, например, и с точкой. Старославянский язык похож на украинский, он и есть первичным русским языком. Затем послушайте родной язык примосковских народов, эрзян и макшан, и вы не поймете ни одного слова. Так кто есть русы? Русы это теперешние украинцы. Например, на западе Украины живут карпатские русины, язык которых похож на церковнославянский. А финоугры были вынуждены принять старославянский язык, естественно изменив его, поскольку на этом языке служили службы в христианских храмах и на нем говорила местная знать. Украинцы так же, как и финоугорские народы, были русифицированы русами. Русы были северным народом. Да, есть сейчас название Русины, Рутени, но эти все названия достались в качестве наследия от Древней Руси, которая начала с Ладоги и с Верхней Волги. Кстати, финоугорцы принимали непосредственное участие в создании русского государства, ибо финоугорцы с сельменскими племенами и славянами пригласили Рюрика на княжение, а также принимали активное участие в военных походах Олега против полян, древлян, тулебов, родимичей и северян. Также участвовали в военных походах Олега на Византию. Вы напрасно предвзято относитесь к финоугорцам. Они вложили гораздо большую лепту в создание древнего русского государства, чем сами киевляне, которые всегда были подвластны различным каганам, князьям и конунгам. В древности не существовало такого понятия украинцы. Были отдельные племена, каждая из которых говорила на своем языке. Чем ближе эти племена жили, тем более похожими были их языки. Не существовало и северного народа русы. Были лишь русские варяги, то есть скандинавы, говорившие отнюдь не на славянском языке и давшие название завоеванным им и землям. Но они растворились в массе местных славянских жителей. Прородина славян север Балканского полуострова. Оттуда они расселялись на восток и север. Больше всего древний язык похож на болгарский, хотя внешность современных болгар сильно изменили турки. Согласен, что украинцев тогда не существовало. Также согласен, что русы первоначально не были народом. Существует несколько версий их происхождения. Одни считают, что русы родом из Швеции, с местности Рослагин. Другие, что русы это руки с острова Руян на Балтике. Есть предположение, что русы были степняками из иранских племен, потомками скифов, сарматов. Если принять версию, что русы это иранцы, то вполне возможно, что Киев имеет отношение к сарматам, которые звались русами. Но это предположение также мало обосновано, как и другие, и не подтверждено весовыми доказательствами. Хотя лично для меня оно имеет смысл. На территории современной Украины жило множество разных народов. Но к приходу скандинавских русских с одним «с» Местные племена говорили на славянском языке, почти на таком же, как сегодня говорят славянские народы Балкан. Предположить, что эти народы тоже были русифицированы с севера, невозможно, поскольку в истории нет ни одного упоминания об этом. Следовательно, славяне расселялись именно с юга. И именно славянский язык стал основой государства, созданного скандинавской знатью. В то же время известно, что северо-восточные племена, вошедшие в Киевскую Русь при завоевании их земель, были русифицированы или ославянями в ходе военных походов из Киева, а также в ходе религиозных миссий из этого города. Центром этого государства был Киев. Москвой же правили далекие потомки киевских князей. Они по старой памяти тоже мечтали править в Киеве, как и все великорусские главные князья. Вот одна из причин современной русской экспансии. Без Киева Русь не Русь, або знащо, або пришикобыли хвист, я кажу в Украине.
Русифицированные это не означает, что были ославянины, а означает, что были объединены под общим флагом Руси, то есть стали признавать русов своими господами. Русская земля изначально была многоплеменной, и племена не дружили между собой. Именно русы с севера, завоевав земли славян, тюрок, иранцев и финоугорцев, объединили все эти племена в единое целое и назвали все эти племена русскими. Вот что значит русификация. Поначалу не было единого языка, но с принятием православия церковного славянский стал государственным языком, хотя русская аристократия никогда в действительности не принимала славянский язык, считая его языком холопов. Хочу возвратиться к вашей реплике, что с тех далеких пор Запад сильно изменился. А, мол, Россия и Китай нет. Это Киевской Руси никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к Украине, как к европейской стране и как к наследнице Киевской Руси. Так Белоруссия с Россией тоже наследница Киевской Руси. Раньше все это называлось земля русская. Да, теперешняя Россия и Белоруссия выходцы из древнего киевского государства. Мы не против их добровольного присоединения к Украине и к Киеву, матери городов русских, при условии управления ими из Киева мамы. Украина тоже выходит из Древней Руси. К сожалению, Киев утратил свой авторитет в 12 веке, ибо не сумел удержать русские земли, которые собрали ранние Рюриковичи, Олег, Игорь, Святослав, Владимир и Ярослав. Киев не смог вдохновить и объединить русский народ на защиту земель против Батыя, а потом вообще был завоеван другим государством. Поэтому как центр власти и опора державы Киев вообще не котируется. Хотя Киев может спокойно претендовать на место центра русской духовности и православия. Да, но сейчас благодаря успешному противостоянию русской агрессии Киев приобрел невиданный ранее авторитет. Не удивлюсь, если после победы Украины и развала России Киеву захотят присоединиться ряд соседних восточных земель. Да нет, история ведь повторяется. Как ныне сбирается вещи Олег относить неразумным хазарам. Так и сейчас Владимир Путин просто повторяет святые деяния предков. Ничего нового, мы все это уже давно проходили. История только кажется похожей, но никогда не повторяется. Я не просто так говорю о победе Украины, имею для этого веские основания. Но переубеждать вас бессмысленно. Вспомните этот разговор в июне, а также в ноябре 2023 года. Да нет, никогда никому еще не удавалось сломить Святую Русь, и никогда не удастся. Святую Русь сам Господь бережет. Судя по огромным потерям среди русских солдат, которые уже есть и которые еще будут, Бог отнюдь не с вами. Продолжать беседу далее не вижу смысла. Ладно, я вижу, вы жутко осерчали. Бывайте, всего вам хорошего и желаю удачи в восстановлении Древней Руси со стольным градом Киевом. Надеюсь, Зеленский не откажется быть в роли Рюриковича. Мы костюм для него подобрать можем. Называется «Поговорили». Как видим, у нас совершенно разный менталитет. Поэтому каждый остался при своем мнении. Очень надеюсь, что после тяжелейшего поражения России в войне с Украиной, сознание русских постепенно изменится и извращенное понимание истории выйдет из их голов. Перелом в сознании людей возникает далеко не сразу. Ну а если нет, то их стране или нескольким возникшим страдам суждено вечно жить при изуверских деспотических режимах. Что поделаешь, так они хотят.